আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কলকাতা ট্যুর সিরিজের তৃতীয় পর্ব দেখার জন্য গত পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আমরা কলকাতার ফেমাস মিউজিয়াম মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম এবং সেখানকার এন্ট্রি ফি কত এবং সেখানে কি কি রয়েছে যাবতীয় সব ডিটেলস কিন্তু গত পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর আজকের এপিসোডে আপনারা দেখতে পারবেন আমরা আজকে কলকাতার ফেমাস দুটি প্লেসে যাব সেখানে কি কি রয়েছে এবং সেখানকার এন্ট্রি ফি কত আর আমরা কিভাবে করে দুইশো রুপির টিকিট মাত্র তিরিশ রুপিতে কেটেছি সেটাও আজকে আপনাদের সাথে ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করে ফেলি মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম ঘোরা শেষে এখন আমরা চলে যাচ্ছি ইকো পার্কে ইকো পার্কটি হচ্ছে মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামের ঠিক অপোজিট পাশে তাই যারা মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামটি ঘুরতে আসবেন তারা খুব অনায়াসেই কিন্তু ইকো পার্কেও ঘুরে যেতে পারবেন মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামের সামনেই কিন্তু একটি আন্ডারগ্রাউন্ডের রাস্তা রয়েছে সেই আন্ডারগ্রাউন্ডের ভিতর দিয়ে গেলেই কিন্তু সামনে গিয়ে আপনারা হচ্ছে ইকো পার্কের রাস্তাটা দেখতে পারবেন টানেল থেকে উপরে উঠলেই কিন্তু ইকো পার্ক ইকো পার্কে প্রবেশ করতে গেলে টিকিট কাটতে হবে তো আমরা এখান থেকে দুটো টিকিট নিয়ে এখন এখানে একটি স্ক্যানার মেশিন রয়েছে এখানে টিকিটটা স্ক্যান করে তারপর হচ্ছে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে ইকো পার্কের এন্ট্রি ফি কত নিয়েছে একটু পরে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে ইকো পার্কটা ঘুরে দেখার জন্য কিন্তু টয় ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও মিনি গাড়ি রয়েছে সাইকেল রয়েছে ইকো পার্কটা এত বড় যে আপনারা একদিনে দেখে শেষ করতে পারবেন না তো যারা হচ্ছে শর্ট টাইপের মধ্যে ইকো পার্কটা ঘুরে দেখতে চান তাদের জন্য টয় ট্রেন আর মিনি গাড়িগুলোতে তারা ঘুরে দেখতে পারেন তো এখানে হচ্ছে টয় ট্রেনের টিকিট কাউন্টার টয় ট্রেনের টিকিট হচ্ছে দেড়শো রুপি করে আর যে মিনি গাড়িগুলো রয়েছে এগুলো টিকিট হচ্ছে একশো রুপি করে তো আমরা একশো রুপি করে দুটো টিকিট কেটে নিলাম নিয়ে এখন হচ্ছে আমরা এতো গাড়িতে করে হচ্ছে ইকো পার্কটা ঘুরে দেখব এই গাড়িটা হচ্ছে আমাদেরকে পুরো ইকো পার্কটা একটা রাউন্ড দিয়ে দেবে এবং হচ্ছে শেষে আমাদেরকে সেভেন ওয়ান্ডার যেটা রয়েছে সেখানে নিয়ে আর আমরা যদি সেখানে নামতে না চাই তাহলে আবার আমাদের যেখান থেকে উঠিয়েছে সেখানে এসে কিন্তু নেমে দেবে এখন জেনে নেব যে ইকো পার্কের এন্ট্রি ফি কত ইকো পার্কের এন্ট্রি ফি হচ্ছে লোকালদের জন্য থার্টি রুপি করে আর হচ্ছে যারা হচ্ছে ফরেনার আমাদের মতো তাদের জন্য হচ্ছে দুশো রুপি করে ইকো পার্কটা আসলে অনেক বড় এখানে অনেক কিছু রয়েছে এটা ঘুরে দেখতে গেলে পুরো একটা দিন আপনাকে অতিবাহিত করতে হবে সবগুলো খুব সুন্দরভাবে ঘুরতে পারবেন তারপরেও মনে হয় না যে একদিন এই পার্কটা কমপ্লিট করা পসিবল হবে তো এখানে চাইলে সাইকেলে করেও কিন্তু ঘুরে বেড়া যায় তো আমাদেরকে ইকো পার্কটা একটা রাউন্ড দিয়ে দিল দিয়ে এখন হচ্ছে সেভেন ওয়ান্ডারে নিয়ে আসলো তো আমরা যদি এখানে নামতে চাই নামতেও পারি যদি না নামতে চাই তাহলে তারা আমাদেরকে আবার রিটার্ন যেখান থেকে এসেছি সেখানেই নিয়ে যাবে তো আমরা এখন হচ্ছে সেভেন ওয়ান্ডারে যাব সেজন্য আমরা নেমে পড়লাম তো সেভেন ওয়ান্ডারেও কিন্তু টিকিট রয়েছে সেভেন ওয়ান্ডারের টিকিটের প্রাইস হচ্ছে অনলি থার্টি রুপি আর এটাতে কিন্তু কোনো ফরেনার বা লোকালের হিসাব নেই সবার জন্য এখানে তো আমরা এখন টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম এখানে বিশ্বের সব বিখ্যাত যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোর কপি তৈরি করা হয়েছে তো এখানে ঢুকেই দেখতে পারলাম যে এখানে পিরামিড তৈরি করা হয়েছে
আর নিশ্চয়ই সামনে দেখতেই পাচ্ছেন যেখানে খুব সুন্দর করে তাজমহলটা তৈরি আর ওই দিকে হচ্ছে ইটালির রোমে যে তো এটা হচ্ছে পিরামিড তো পিরামিডের ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করা যায় তো এখন হচ্ছে আমি পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ করছি তো পিরামিডের ভিতরটা হচ্ছে এরকম দেয়ালের মধ্যে এরকম কারুকার্য করা আছে আর এখানে একটা মমি তৈরি করা হয়েছে পিরামিড দেখা শেষে এখন বেরিয়ে পড়লাম ভিতরে অনেক গরম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন তাজমহলটা এত সুন্দর মনে হচ্ছে একদম সত্যিকারের আগ্রার তাজমহল এখানে বসিয়ে দিয়েছে এই সেভেন ওয়ান্ডারটা কিন্তু অনেক সুন্দর এখানে যে ভাস্কর্যগুলো তৈরি করা হয়েছে তারপর হচ্ছে যে বিখ্যাত জিনিসগুলো আছে সেগুলোর যে কপিটা তৈরি করা হয়েছে খুবই সুন্দর এই এখানে আসলে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে বিশেষ করে আমার কাছে তাজমহলটা অনেক ভালো লেগেছে আমরা চলে আসলাম চীনের প্রাচীরে চীনের প্রাচীরটাও কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে তো চীনের প্রাচীর ঘোরা শেষে এখন আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি আমরা এখন বর্তমানে ইতালির রোমে তাই না বলো তো আমরা একসাথে সব জায়গা ঘুরতেছি আমরা এখন চীন ঘুরে আসলাম আগ্রা ঘুরে আসলাম সব ঘুরেছি এখন আমরা এই যে ইতালির রোমে আমাদের এখন ইতালি ঘোরা শেষ প্রচুর গরম কলকাতায় অনেক গরম এখন হচ্ছে আমরা বের হয়ে যাব গাড়ি কল করছো ফোন আমার কাছে তো এখন হচ্ছে আমরা একটু উবের ডাকবো ডেকে হচ্ছে চলে যাব প্রচুর গরম লাগতেছে আর রোদ উঠছে আজকে অনেক বেশি আর কলকাতায় বাংলাদেশের থেকে মনে করি যে অনেক বেশি গরম কেমন যেন গরমটা কোন দিক দিয়ে এদিকে তো আমরা ঘোরাঘুরি শেষে এখন হচ্ছে বেরিয়ে পড়লাম তো এটা হচ্ছে এক্সিট গেট আর এক্সিট গেটের এখানে কিন্তু একটা করোনার সিম্বল এরকম তৈরি করা রয়েছে তো আমরা এখন হচ্ছে আমাদের হোটেলে ফিরে যাব ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপর হচ্ছে আমরা নেক্সট প্লেসে যাব নেক্সট হচ্ছে আমরা যাব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা হচ্ছে আমাদের হোটেল থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয় আর এখানে আরেকটা হচ্ছে প্লেস রয়েছে যেখানে চাইলে ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে গোল আকৃতিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা রেস্টুরেন্ট এটাকে হচ্ছে বিশ্ব বাংলা রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফে বলে তো এখানেও কিন্তু লাঞ্চ এবং ডিনারের জন্য যাওয়া যায় তো আমরা ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন চলে আসলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিন্তু অনেক ফেমাস একটা জায়গা কলকাতার যেখানে কলকাতার যে মুভিগুলো রয়েছে সেগুলোর অনেকগুলোর কিন্তু শুটিং এখানে হয়েছে
তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রবেশের জন্য কিন্তু টিকিট রয়েছে তো এখানে টিকিটের প্রাইস হচ্ছে হান্ড্রেড রুপি করে সার্ক কান্ট্রি যেগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য হচ্ছে হান্ড্রেড রুপি আর হচ্ছে যারা হচ্ছে এখানকার লোকাল তাদের জন্য হচ্ছে অনলি থার্টি রুপি তো আমরা এখন টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করে ফেললাম ভিতরে কিন্তু একটা মিউজিয়াম রয়েছে তাই টিকিটটা হচ্ছে সাথেই রাখতে হবে তো এই হচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরে অনেক সুন্দর একটি জায়গা আর আমরা যেহেতু বিকেলবেলা এসেছি তো জায়গাটা আরও অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তো এখন হচ্ছে আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরে যাচ্ছি এখানে মিউজিয়াম রয়েছে সেটা দেখার জন্য আর মিউজিয়ামে যাওয়ার জন্য কিন্তু এক্সট্রা আবার কোনো টিকিটের প্রয়োজন পড়বে না আমরা এন্ট্রির সময় যে টিকিটটা কেটেছি সেটা দিয়ে কিন্তু আবার মিউজিয়ামটা আমরা দেখতে পারব আর এখানে একটা সিস্টেম ভালো লেগেছে যে মিউজিয়ামের ভিতরে কিন্তু ভিডিও শ্যুট করতে দেয় কিছু বলে না আর এই জায়গাটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে উপরটা দেখতে অনেকটা সুন্দর ভিতরে মিউজিয়ামটা ঘোরা শেষে এখন আমরা বেরিয়ে পড়লাম তো এখন হচ্ছে আমরা আর একটু সময় আশেপাশে ঘুরে হচ্ছে চলে যাব আর এইসব জায়গায় আসলে শীতের সময় আসলেই বেটার আই থিঙ্ক কজ তখন ঠান্ডা আবহাওয়া থাকার কারণে খুব সুন্দরভাবে ঘুরে দেখা যায় আর এখন যেহেতু গরম আর গরমে হচ্ছে ঘুরে বেড়াতে অনেক কষ্ট হয় পুরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা অনেক সুন্দর তো এখন হচ্ছে আমরা একটু পুকুরের কাছে যাচ্ছি তো এখানে কিন্তু অনেক বড় বড় মাঠ রয়েছে এখানে চাইলে বিকেল বেলাটা অনেক সুন্দরভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় তো আমাদের ঘোরাঘুরি এখন শেষ এখন হচ্ছে আমরা হোটেলে ফিরে যাব আর এরই সাথে সময় এসে গেল আজকের পর্ব থেকে বিদায় নেয় আশা করবো আজকের পর্বটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে নেক্সট পর্বে দেখতে পারবেন কলকাতার কোথায় হচ্ছে কম টাকায় শপিং করা যায় এবং সব কিছু পাওয়া যায় সেই সব নিয়ে আশা করব পরের এপিসোডটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে পরের এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ